ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അപ്പാണ് ഇത് ഈസ്റ്റൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ അപ്പം തവയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അപ്പച്ചട്ടിയിലും ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിനടുത്ത് തന്നെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചോറാണ് ചേർക്കുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് പിന്നെ മട്ട അരിയുടെ ചോറാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരവേതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനെന്തായാലും കുറച്ച് മധുരത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചെറിയ മധുരമുള്ള അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അരക്കാനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മിക്സി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അറിയണം ഒട്ടും തരിതരിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം അരച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഈ ഒരു മാവ് ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ലൂസാകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഹോൾസൊക്കെ വരുന്നത് ഈ അപ്പത്തിന് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിയും വേണ്ട ദോശ മാവിൻ്റെ കട്ടിയും വേണ്ട ചെറിയൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള മാവാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പം രാത്രിയാണ് വെക്കുന്നത് രാവിലെ ചുട്ടെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ട് തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളും ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഈ ഫുൾ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിതിലൊരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവ് മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മാവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റൂല ആ മാവ് അങ്ങ് കേടായി പോകും കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിലിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത മാവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് അപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരിയായി വരികയും ചെയ്യില്ല ഒരുമാതിരി ഒരു കളറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പം അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം മതി ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തവ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആവരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം അങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ല തിന്നായിട്ടൊന്നും പരത്തണ്ട അപ്പം മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങും ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുന്നേ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പം ഈ റെസിപ്പി ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈ